ஹேக் ஒண்ணு சொல்றேன் அவங்க வந்தா இந்த பொருள் எல்லாம் பார்க்க கூடாது பார்த்தா அசிங்கமா இருக்குன்னு சொல்லாதீங்க யோசிக்காம வாங்கிட்டா இப்படியே நான் உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காட்டு போறேன் நல்ல ஒரு கிஃப்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க இது முடிச்சிட்டு <laughs> வாங்கிருக்கேன் <laughs> 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 இதில் நல்ல விஷயம் என்னென்னா எனக்கு தெரியாமல் நான் வந்து விஹான் ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தேன் சீக்கிரம் வேலை முடிஞ்சிருச்சின்னு சொல்லிட்டு டிமார்ட் போனேன் அப்படியே நம்ம போகிறோம் கையோடு எவ்வளோ முடிஞ்சதோ வீட்டுக்கான த நம்ம வந்து சாமான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் நான் அதுக்கப்புறமா தான் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நடந்தது இப்போ எனக்கு நல்லதாக ஆகிப்போச்சு பார்த்தீங்கன்னா ந நிறைய பருப்பு பாஸ்மதி ரைஸு ஜீ சீரக சம்பா ரைஸு நம்ம வீட்டுக்கு ஆன ப இந்த ஸ்பைசஸ் இதெல்லாம் தான் வாங்கணும் அதெல்லாம் யூஸில் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஸ்பைசஸ் மசாலா பேக்கெட் உப்பு சர்க்கரை அப்புறம் இந்த ரைஸ் கொஞ்சம் சாப்பாடு ரைஸ் பக்கத்து கடையில் தான் வாங்குவேன் அங்கே அதை அங்கேருந்து தூக்கிட்டு வர முடியாது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கிலோ அந்த மாதிரி வாங்கிட்டேன் அப்புறம் வந்து இந்த உளுந்து அதெல்லாம் வாங்கிட்டேன் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கிலோ இன்னும் கொஞ்சம் கூடையே வாங்கிட்டேன் ஸோ வீட்டில் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் இருந்துச்சு ஸோ நான் வந்து டக் டக் டக்குன்னு என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன்னு காட்டுறேன் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டு ஷாப்பிங் ஹாலாக இருக்காது ஸோ நான் ஏன்னா திங்ஸை வந்து எங்கெங்கே இருக்குது அங்கங்கேயே காட்டுறேன் ஸோ உள்ளே இருந்துச்சு நான் வெளியில் எடுத்து வச்சேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆயுஷ் பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ டூ பேஸ்ட் வாங்கினேன் நல்ல ஒரு டீல் இது வந்து கிராம்பு ஆயில் டூத் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயுஷ் நல்ல கம்பெனி ஸோ இது நல்ல ரேட்டுக்கு வாங்கி வாங்கியாச்சு ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒன்று உள்ளே இருக்கு அதர் வந்துடும் இவனுக்கு தான் வாங்கினது வெயிட் வெயிட் கண்ணா இவனுக்கு வந்து பல்லு வலி பல்லு வலி இல்லை கம்ஸ் வலின்னு சொன்னா மெயின் அதனால தான் வாங்கினேன் பட் அப்புறமா தான் வெயிட் கண்ணா காரா சரி வெயிட் ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் தெரிஞ்சிச்சு இவனுக்கு வந்து பல்லில் சொத்தம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் டென்டிஸ்ட் கேட்ட போயிட்டு அதில் சொத்தம் இல்லைலாம் சிமெண்ட்டு பூசிட்டு வந்துட்டோம் பட் இது இது நல்ல பிராண்ட் இது வாங்கிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ரெண்டு இருந்துச்சு என்கிட்ட நான் வந்து இது இது வந்து டிமார்ட்டில் வாங்கல இது வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வாங்கினது பட் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது வந்து பக்கத்து கடையில் வாங்கினது இது டிமார்ட்டில் தேடினேன் இந்த மாதிரி இல்லை பட் லக்கிலி எனக்கு பக்கத்து கடையில் கிடச்சிச்சு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி ஒரு ஒரு வாரம் கிட்டாச்சு ஸோ இது வந்து சோப் டிஸ்பென்சர் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி சோப் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி வாய் வந்து சின்னதாக இருந்தால் எனக்கு ரீஃபில் பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை வேறு மாதிரி நான் சோப் டிஸ்பென்சர் வாங்கினா கூட இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஷேப்பில் வாங்கினா ரீஃபில் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு சின்ன வாயாக இருக்கும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் வாய் சின்னது பட் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால் நம்ம இங்கேருந்து திறக்கலாம் இப்படி திறக்கலாம் ஸோ எனக்கு டக்குன்னு ஒரு செகண்டு கூட ஆகிறது இல்லை எனக்கு வந்து லிக்விட் சோப் இதில் போடுறதுக்கு அது இல்லாமல் நம்மளோட இது நம்ம விடுமாமா லாஸ்ட் ட்ராப் வரைக்கும் அதில் தண்ணி ஊற்றி லாஸ்ட்டாக அந்த பேக்கெட் ஃபினிஷ் ஆகும்போது தண்ணி ஊற்றி அலசி உள்ளே ஊற்றுவோம் அதே நான் பண்ணுவேன் எனக்கு ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்போது இது ஓப்பன் பண்ணாமல் டக் டக் டக்டு எனக்கு லக்கிலி இது கண்ணுக்கு பட்டுச்சு வாங்கிட்டேன் யோசிக்காமல் வாங்கிட்டேன் இது இது வந்து கண்ணாடியில் இது வந்து பிளாஸ்டிக் தான் ஸோ இது வாங்கியிருக்க எனக்கு நல்லா ஸோ இப்போது இந்த இந்த சோப்பு தீந்த உடனே நெக்ஸ்ட் இதில் ரீஃபில் பண்ண வேண்டியது தான் ஒரு கண்டிஷனர் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டு போகிறேன் ஸோ நிறைய டாய்லெட்ரிஸ் வாங்கினேன் இது கொஞ்சம் கச்சா பூச்சா கச்சா பூச்சான் இருக்கும் பட் எனக்கு எல்லாம் எடுத்து வெளியில் காட்டுறதுக்கு இப்போது இது ஸோ இந்த மாதிரி இது ரெண்டு மூணு பீஸ் வாங்கினேன் இது பாருங்கள் இது இது எல்லாமே ஆஃபரில் கிடச்சிது நல்ல நல்ல ஆஃபர்ஸ் டூத் ப்ரஷ் அது என்னவோ தெரிய தெரியல போகும்போது டூத் ப்ரஷ் வாங்கிறது பசங்களுக்கு வந்து நான் இப்போ வச்சுருக்கிற டூத் ப்ரஷ்ல பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி டங் கிளீனர் ஃபெசிலிட்டி இல்லை இதில் வந்து பின்னாடி வந்து சொர சொரன்னு இருக்கும் சொல் நம்ம நாக்கும் கிளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்க இவன் இவனுக்கு வந்து ப்ரஷ் அது என்னவோ ஒரு இது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வீட் கண்ணா இது வந்து பக்கத்து கடையில் தான் வாங்கின பத்தாஞ்சலி இது வந்து அங்கேருந்து வாங்கினேன் 
அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சோப்பு வாங்கிருந்தது அது என்ன சோப்பு நான் எங்கே வாங்கினேன் எனக்கு மறந்து போச்சு கொஞ்சம் பக்கத்து கடையில் அப்புறம் இந்த வி வாஷ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன வாங்கினேன் ஸோ எல்லா ஐட்டம்ஸ் அங்கே வாங்கல சிலது சோப்பு வாங்கியிருக்கேன் இந்த துணி துவ துணி துவைக்கிறதுன்ற இது வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வாங்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாய்லெட் கிளீனர் வாங்கினேன் ஹேண்ட் வாஷ் இது தான் நான் சொல்லணும் ஹேண்ட் வாஷ் பார்த்தீங்கன்னா பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு செட்டு வாங்கினேன் இது எனக்கு இப்போ அவ்வளோ பாருங்க உள்ளே உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ எனக்கு இப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்புறம் இது வாங்கினேன் இந்த சர்ஃப் எக்ஸல் லிக்விடு நம்ம இதுக்கு அப்புறம் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று அந்த இது வாங்கியிருக்கு அது என்னது அது ஃப்ளோர் கிளீனர் அப்புறம் இது ஒன்று வாங்கினேன் இது பார்த்தீங்கன்னா பாடி வாஷ் இது இப்போ வாங்கினா லாஸ்ட் டைம் வாங்கினானா எனக்கு நிஜமாக தெரியல ஸோ இது வந்து எப்போவுமே இருக்க இருக்கிற விஷயம்தான் நான் இது கொரோனா வைரஸ்க்காக ஸ்பெஷலாக எதுவுமே வாங்கலை ஏன்னா எனக்கு தெரியல எப்போ எல்லாம் இது அது தெரியாமல் தான் நான் யூஸ்வலாக வாங்குற மாதிரி வாங்கி வச்சிருக்கேன் ஆனால் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ உள்ள ரெண்டு இது இந்த ஹார்பிக்கு இது பெருசு கூட பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கேருந்து வாங்கின பெருசு இது வாங்கிறது தான் வாங்கி வாங்கினேன் நீங்கள் ஸோ அதற்கு பாருங்கள் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கான் அவன் வந்து கார் இது பண்ணுறதுக்கு கெராஜா அது என்னது அது அவனை தான் கேட்கணும் ஸோ பட் பசங்க ஒரு மாதிரி பிஸியாக வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கிராஃப்ட்டு அது இது நானும் கண்டுக்கிறது இல்லை சரி முடியும் போது ரூம் க்ளீன் பண்ண சொல்கிறது முடியும் போது படிக்கிறாங்க அந்த டிராயிங்கிங் வரைகிறாங்க கிராஃப்ட்டு நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இது தான் சான்ஸ் அப்படின்னு எப்போவுமே ஃபேமிலியோடு சேர்த்து இந்த மாதிரி லூடோ கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடினதில் அதெல்லாம் விளையாடுறோம் இப்போது கேரம் அப்படி இப்படின்னு ஸோ இது தான் நடந்துகிட்ருக்கு எங்கள் எங்கள் வீட்டில் அப்புறம் இந்த சுகர் இந்த சுகரும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிலோ வாங்கினேன் அது வந்து எங்கேருந்து வாங்கினேன் எனக்கு மறந்து போச்சு இது தான் மோஸ்ட்லி டிமார்ட்டில் வாங்கியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ ஒன்று பக்கத்து கடையில் வாங்கினேன் ஒன்று அங்கேருந்து வாங்கினேன் ஸோ சுகர் வாங்கியிருக்கேன் அவ்வளோதான் அப்புறம் ஒரு பாஸ்மதி பாஸ்மதி சீரக சம்பா அரிசி நிறைய வாங்கினேன் ரெண்டு ரெண்டு கிலோ பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே இருக்குது ஸோ கிட்ட கிட்ட மூணு மூணு கிலோ இருக்கும்னு நினைக்க நினைக்கிறேன் இப்போது இந்த பையன் பாருங்க எனக்கு இதே எனக்கு இந்த இந்த இதை வச்சு ஏன் தான் இப்படி பண்ணுறாங்களோ எனக்கு தெரியல ஐஸ் கியூப்ஸை நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு கோல்டுன்னு நான் யூ எல்லாமே பண்ணுறதில்ல எதனால் ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டு வைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல சரி கிச்சனுக்கு வந்துட்டோம் அந்த கேப்பில் வந்து எனக்கு என்ன நான் சமைச்சிருக்கேன்னு காட்டிடுறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து சமையல் ஆக்சுவலி இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸி சமையல் தான் ஏன்னா நேத்தோட நிறைய லெஃப்ட் ஓவர்ஸே இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் மட்டும் தான் செஞ்சுருக்கேன் ஒயிட் ரைஸு இது வந்து கீரை லெஃப்ட் ஓவர் கீரை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து குழம்பு இருக்குது அப்புறம் வந்து இது பாருங்கள் இது வந்து நம்ம மிக்ஸ்டு வெஜ் குருமா இருக்குது இது வந்து தால் இருக்குது பருப்பு தக்காளி பருப்பு போட்டு காஞ்ச இந்த மாதிரி பச்சை மிளகா ரெட் கலர் இது போட்டு தாளிச்சுது வெங்காயம் தக்காளி அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அது இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா கீ ரைஸ் கொஞ்சம் இருக்குது ஜீரா புலாவ் கீ ரைஸ் இது தான் இப்போ செஞ்சது இப்போ தொட்டுக்க வந்து இந்த பெரிய குண்டு கத்திரிக்காய் இருக்கு இல்லைங்களா இது பெங்காலி ஸ்டைல் பேகூன் பாஜா இது ஒன்றுமே இல்லை நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை மாதிரி கத்திரிக்காயில் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ ஒரு தட்டில் வந்து உப்பு மிளகாய் தூள் உங்களுக்கு என்ன ஸ்பைசஸ் மசாலா வேணுமோ போட்டுக்கலாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு மிளகாய் தூள் பிளெயின் ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் கலந்த மிளகாய் பொடி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து இது போட்டிருக்கேன் ஜீரா தூள் கியூமன் பவுடர் இதெல்லாம் போட்டுட்டு த தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கலந்துக்கணும் அதிலே கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிட்டு ஏன்னா நமக்கு வந்து இது ரொம்ப எண்ணெய் இழுக்கும் பயங்கரமாக எண்ணெய் இழுக்கும் ஸோ அது அரிசி மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுட்டாக்கா உங்களுக்கு எண்ணெய் இழுக்காமல் கிறிஸ்பாகவும் வரும் இது சுட சுட சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் பட் நான் வந்து அப்பயே செ செ செஞ்சு வச்சுட்டேன் ஒரு பதினோரு மணி போல் செஞ்சு வச்சுட்டேன் ஸோ இது செம்மையாக இருக்கும் இது இன்னொன்று இன்னொன்று செய்யலாம் இது வந்து நீங்கள் தயிரில் ஊற வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அது வந்து தஹி பேங்கன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் தயிரில் போட்டுட்டு தாளிச்சிருங்க தயிர் திக்காக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ஸோ நீங்கள் எடுக்கும்போது அப்படியே இந்த லசானியா மாதிரி இருக்கும் இட்டாலியன் டிஷ் லசானியா ஸோ ஒரு லேயர் இது போடுங்க மறுபடியும் கொஞ்சம் தயிர் வர அந்த தயிரில் வந்து லைட்டாக சுகர் மிக்ஸ் பண்ணிடணும் இந்த தகி வடாயெல்லாம் சாப்பிடு சாப்பிடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நான் ஒரு நாள் ஒரு நாள் போடுறேன் அந்த தயிர் லேயர் லேயராக போட்டுட்டு நீங்கள் தாளிச்சு விட்டுடலாம் இல்லை தாளிச்சுட்டு தயிர் லேயர் லேயராக சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஒரு எக்ஸா
ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து வாங்கணும் எப்பவுமே கத்திரிக்காய் நம்ம தூக்கும் போது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருந்தால் அப்படின்னா அதில் நிறைய வெதை இருக்குதுன்னு ஸோ இது வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் இருக்கணும் ஃபார்மாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி கத்திரிக்காய் பார்த்து இந்த டிஷ்க்கு வாங்கணும் இங்கே லைட் கம்மியாக இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோவேவ்குள்ளே உரம் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் தயிருக்கு ஸோ இன்னுமே நம்ம வேலை நம்மளே செஞ்சுக்கணும் மேடு வரமாட்டாங்க ஸோ ஃபுல்லாக மார்னிங்லேருந்து இது தான் இன்றைக்கி நிறைய வேலை க்ளீனிங்கில் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருப்பேன் மேடு வந்து பாத்ரூம் கழுவிட்டு இந்த ஸ்லாப் மட்டும் தான் க்ளீன் பண்ணி கொடுப்பாங்க அடுப்பு ஒரு ரவுண்டு தொடிச்சிருவாங்க பட் நான் எனக்குன்னு நான் க்ளீன் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த ஜன்னல் பார்த்தீங்க இல்லைங்களா இந்த இது அந்த ரேலிங்ஸ் தொடச்சு விடுறது ஃபுல் இன்ஃபேக்ட் வீட்டோட எல்லா ஜன்னல் ரேலிங்ஸ் எல்லாமே தொடச்சு விட்டேன் இதெல்லாம் ஒரு சுத்து தொடச்சு விட்டேன் இந்த நம்ம தண்ணி பிடிக்கிறோம் பட் அது அந்த இடத்துல எல்லாம் நிறைய பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஒயர் இந்த பைப்பு இந்த இது இந்த யூனிட் வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் யூனிட் இந்த யூனிட்டு சிங்க்கு வந்து மேடு க்ளீன் பண்ணுவாங்க பட் நான் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இன்னொரு வாட்டி நல்லா அந்த லிக்விட் போட்டு நல்லா தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இதுதான் எனக்கு நிறைய இன்றைக்கி க்ளீனிங் வேலை அப்புறம் இதெல்லாம் இந்த ஐஸ் க்யூப் ட்ரே இதெல்லாம் அந்த இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணாதது பொருள் இதெல்லாம் நான் வந்து இங்கே வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் எப்பயாவது தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷெல்ஃப் ஃபுல்லாக தொடச்சி விட்டுருக்கேன் அப்புறம் இந்த கப்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு மார்னிங்லேருந்து ஸோ ஓகே நம்ம பேக் டு ஷாப்பிங் ஹால் போவோம் இட்லி அரிசி வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது பக்கத்து கடையில் தான் வாங்கினேன் சரி நான் ஷாப்பிங் ஹாலுன்னு இருக்கும்போது நான் வீட்டில் என்னென்ன இருக்குது ஏன்னா இது அப்படியே வெளியில் இருந்துச்சு இது அப்புறம் வந்து இது இது வந்து பக்கத்து கடையில் வாங்கினேன் ஏன்னா மாவு வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்குது ரொம்ப நாளைக்கு வராது ஸோ இது ஒரு அஞ்சு கிலோ பேக்கெட் வாங்கி வச்சுருக்கேன் கோதுமை மாவு அப்புறம் இது அப்படியே ஷெல்ஃப் ஓப்பன் பண்ணி காட்ட போகிறோம் உங்களுக்கு பார்த்தா அசிங்கமாக இருக்குதுன்னு சொல்லாதீங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரவை நம்ம தவரம் பருப்பு வி அத்தருக்கு வந்து கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் வாங்கினேன் இதெல்லாம் டிமார்ட்டில் வாங்கினது எல்லாமே இதை பாருங்கள் வெந்தயம் அப்புறம் வந்து அரிசி மாவு நான் ஃப்ரிட்ஜில் காட்டியிருப்பேன் அன்றைக்கி இங்கே லாஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்துருப்பீங்க இது பாருங்கள் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ரெண்டு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன் கடலை இது என்னது இது இந்த பஜ்ஜி போடுவேன் கடலை மாவு பேசன் அப்புறம் வந்து உளுந்து இது எல்லாமே டிமார்ட் ஸ்டஃப் எனக்கு நல்லா யூஸாக இருக்குது இது மட்டும் இல்லை இன்னும் காட்டுற பாருங்கள் பருப்பு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு இருக்குது இப்போ டென்ஷன் இல்லை ரவை ஸோ கிராம் தால் வாங்கியிருக்க அதுவும் அது பேக்கெட்டில் இருக்குது அது என்ன ஓப்பன் பண்ணல பேக்கெட் உள்ளே வச்சுட்டேன் அதாவது கடலை பருப்பு இது பார்த்தீங்கன்னா மூங் தால் சிறு பருப்பு பாசி பருப்பு இது பாருங்கள் இது ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ இருக்குமா இது ஒரு கிலோவோ அரை கிலோவோ எனக்கு தெரியல இது ரெண்டு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த ரெட் சில்லி காஞ்ச மிளகா வெர மிளகா இது வாங்கிட்டேன் இது வந்து மஸ்டர்டு இது பார்த்தீங்கன்னா தாளிக்கிறதுக்கு இங்கேருந்து அஞ்சரை பெட்டியெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்பேன் வேணும்னு இருக்கும்போது இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் இது ரெண்டு ஜாம் அத்தர் வந்து ரொம்ப நாளாக பைனாப்பிள் ஜாம் பைனாப்பிளில் இது மேங்கோவா மேங்கோ ஜாம் வேணும் மேங்கோ ஜாம் வேணும்னு கேட்டுட்டு சரி இப்போ வீட்டில் தானே இருக்க போகிறாங்கன்னு வாங்கினேன் இதெல்லாம் நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் நார்மலாக தான் வாங்கி வாங்குகிற மாதிரி வாங்குகிற மாதிரி வாங்கினேன் இப்போ எனக்கு நல்ல ஹெல்ப் ஹெல்ப்பாக இருக்குது இது வந்து உழுது அது ரவுண்டு உழுந்து நம்ம இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு அதுவும் வாங்கிட்டேன் இது வந்து கோகோ பவுடர் விஹான் கேட்டால் ஏன்னா வீட்டில் இருக்க போகிறோம் பேக்கிங் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வாங்கி வச்சுருக்கேன் பசங்களுக்கு வெக்கேஷன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதே அதனால தான் மைதாவும் ஒரு அரை கிலோ வாங்கினேன் வீட்டில் நான் மைதாவே வாங்க மாட்டேன் சரி இப்போ வெக்கேஷன் டைம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு இது பேக்கிங் கார ஒரு ரெண்டு ஸ்டஃப் வீட்டில் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் அதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே வாங்கி வச்சுருக்கேன் அந்த வெனிலா எசன்ஸு ஏதாவது கேக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் டொமேட்டோ கெச்சப் இது ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சானிட்ரி பேட்ஸ் இதுவும் பை டூ கெட் ஒன் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃபர் இதெல்லாம் இப்போ எனக்கு தெரியல இப்போ கடையில் இதெல்லாம் போனால் கிடைக்குமா இது வந்து அத்தரோட இந்த மாதிரி டிஃபின் பாக்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் எங்கள் கையோட காட்டிடுறேன் இங்கே தான் இருக்குது டப்பாங்க இந்த மாதிரி டப்பா தான் உங்களுக்கு வந்து நான் கிரேவி ஏதாவது சைட் டிஷ் போட்டு கொடுக்குறதுக்கு இது வாங்கினேன் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அமேசானில் தான் வாங்கினேன் நாலு பாக்ஸ் இருக்குது ரெண்டு அத்தருக்கு ரெண்டு
ஸோ அதனால் இதுக்கு ஒரு டப்பா வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு இதை வாங்கினேன் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ரால் மாதிரி இருக்கும் இது விலை பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஆஹா ஒன் செவன்ட்டி நைன் நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது ரூபா இது வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா ரொம்ப கிளாஸியாக இருக்குது பாருங்கள் கீழேயும் உங்களுக்கு ரப்பர் கிருப்பு எனக்கு தெரி லாஸ்ட் டைமே ஒரு ப்ளூ கலர் டப்பா வாங்கினேன் இந்த சைஸ்க்கு அது வந்து பாருங்கள் ப்ளூ கலர் செம்மையாக இருக்குது அப்புறம் இந்த காஃபி தூள் டப்பா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ அப்படின்னு கொடுத்தாங்க நம்ம ஒன்று கூட வாங்கிக்கலாம் ஒன்று வாங்கினா பாதி வேலை ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நானூறுரூபா அப்படின்னா ஒரு பாட்டில் நமக்கு இரநூறுபா கணக்கு வருது இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மிக்ஸ் இது வந்து எனக்கு என்ன பிராண்டுன்னு தெரியாது ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கினேன் ஸோ இது போன வாட்டியே சொல்லியிருப்பேன் இது ஒரு சேஷே பா வாங்கி லாஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ண டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் சவுத் பிளெண்டுன்னு எழுதிருக்கு கிரானியூல்ஸ் தான் உங்களுக்கு கிரானியூல்ஸ் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்த்திங்க ஏற்கனவே பாதி பாட்டில் காலி ஆகிப்போச்சு ஸோ என்கிட்ட அந்த நான் யூஸ் பண்ணுற பாட்டிலே இது ரீஃபில் பண்ணி 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 யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இதுவும் எனக்கு நல்ல வசதியாக இருக்குது இப்போது இது பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு இது வாங்கியிருக்கேன் ஸோ ஒரு டப்பா வந்து அது இல்லாமல் இந்த இந்த ஒரு டப்பா நமக்கு இரநூறுபா கணக்கு வரும் இது வந்து கண்ணாடி பாட்டில் ஸோ நமக்கு இது தீந்த அப்புறம் கூட நம்ம வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது நம்ம பருப்பு அந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து வாட்டர் பாட்டில் இந்த வாட்டர் பாட்டில் நீங்கள் என் வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்குறீங்கன்னா எதனால் வாங்கியிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்லவே தேவையில்லை கிஃப்டிங் பர்பஸ்க்காக தான் வாங்கியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலி பர்த்டேஸ்க்கு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது இது பிங்க்கில் வாங்கியிருக்கேன் கேர்ள்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கலர் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒன் நைன்ட்டி நைன் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா இரநூறுபாக்கு ஒரு ரூபா கம்மி இதுவும் எனக்கு இந்த காப்பர் ஃபினிஷில் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த பாட்டில் கிறிஸ்டல் போன வாட்டி நான் கொடுத்த இல்லைங்களா யாருக்கு கிஃப்ட் கொடுத்தனா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ஸோ அதனால் சரி இந்த மாதிரி இன்னொரு பீஸ் வாங்கியிருக்கேன் இது பாருங்கள் இதை வந்து இது நம்ம இறங்கினா கிஃப்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபுல் ஃபேமிலியே யூஸ் பண்ணலாம் யாருக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த குழந்தைய யூஸ் பண்ணலைனாக்கா கூட நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கிஃப்ட்டு ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு இது கூட பாருங்கள் இது வந்து பிஹானி ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ப்ளூவில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கான் ஸோ எனக்கு வந்து இது டெஸ்டட் அண்ட் ட்ரைட் லீக் ப்ரூஃப் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீட்டர் ஒரு லீட்டர் செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் வாட்டர் க்ளீனாக பார்த்தோம் ஸோ நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுள் சைஸ் ஸோ இது வந்து என்னோடய பாட்டில் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நான் லை கிச்சனில் லைட் இல்லாததே எனக்கு இப்போ தான் ரியலைஸ் ஆச்சு இப்போ தான் லைட் ஆன் பண்ணி விட்டேன் இப்போ ஸோ இருட்டில் தான் நம்ம ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ பிரைட்டாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது பாருங்கள் இது பியூட்டிஃபுல்ல ஒரு இது ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சுன்னா ஃபுல்லாக நான் ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு பில் போட்டுட்டு இருந்தேன் பக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு இது வந்து பில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆஹா இது எப்படி மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி போயிட்டு கடகடகடம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ரெண்டு பீஸ் இருந்துச்சு அதுலேயும் ஒரு பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா கலைஞ்சி இருந்துச்சு சரின்னு வாங்கிட்டோம் அவங்களுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நல்ல ஒரு கிஃப்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் இது ரொம்ப இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்மின் இது இது வந்து அரோமா டிஃப்யூசர் இருக்குது பாருங்கள் உள்ள ரெண்டு சென்டட் கேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அரோமேட்டிக் ஆயில் கொடுத்துருக்காங்க பியூட்டிஃபுல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த கிஃப்ட் பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது கிளாஸியாக இருக்குது ஓகே நான் வந்து அன்றைக்கி ஷாப்பிங்கில் போயிட்டு டிமார்ட் ஷாப்பிங் ஹால் போயிட்டு வந்து இந்த பசங்க வர்றதுக்குள்ளே கட கடை கடை கடகடனு அந்த டிமார்ட் ஷாப்பிங் ஹால் முடிச்சிடலாம் ஏன்னாக்கா அவங்க வந்தால் இந்த பொருள் எல்லாம் பார்க்கக்கூடாது அதனால் அன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு இந்த வேலை முடிச்சுட்டு தான் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பிடவே போனேன் மூணு மூன்றரை மணிக்கு ஆனால் இப்போ இந்த பசங்க ஃபுல்லாக பார்த்துட்டாங்க நம்ம என்னோடய எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகி போச்சு ஒன்று அந்த வீடியோஸ் போச்சு இப்போ இந்த பசங்க பார்த்துட்டாங்க இப்போ பார்த்துட்டு அப்படியே ஆஹா இவ்வளோலாம் இருக்கா காட்டவே இல்லை இது எப்போ இது எப்போ நடந்தது இது பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் ட்ராப் ரெண்டு இதுவும் உங்களுக்கு நீங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் பார்த்தாக்கா தெரி தெரியும் இது வந்து ஒன்று அஞ்சு ரூபாவோ பத்து ரூபாவோ எவ்வளோ இது பத்து ரூபா கிஃப்ட் ட்ராப் நம்ம பர்த் ரேஸ்க்கெல்லாம் போகும்போது நான் கிஃப்ட் வீட்டில் வாங்கி வச்சுருவேன் இல்லைங்களா அதுக்கு நமக்கு கிஃப்ட் ட்ராப் தேவை வீட்டில் கொஞ்சம் இருக்குது பட் இது நல்லா இருந்துச்சு பாருங்கள் இது இது வந்து இந்த ஷைனி ஷைனி இல்லை இது பாருங்கள் பட்டர்ஃப்ளை எல்லாம் போட்டு நான் வந்து வாங்கும் போது கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே கொடுக்குற
பாருங்கன் <laughs> இது வெலை பாருங்க தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா நைன்டி நைன் ருபீஸ் இந்த டிஃபின் பாக்ஸு ஏர் டைட்டாக இருக்குது இதோட வெலை வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக்காக இதுவும் தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா இது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது ரூபா இந்த கிளிப் செட் இது வந்து நம்ம யாருக்குன்னா பர்த்டே இப்போ ட்ரெஸ்ஸு கேஸு கொடுக்குறோம் இல்லையா அது கூட வச்சு கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த பென்சில் பாக்ஸே கொடுக்குறோம்னா உள்ளே வச்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப குட்டி குட்டி ஆக்சஸ்ரி இது போன வாட்டி என்னோடய ஃப்ரெண்டோட குழந்தைக்கு நான் கிஃப்ட் பண்ணேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இது க்யூட்டாக இருக்குது ஃபோக்கஸ் 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 ஆகல ஓகே ஃபோக்கஸ் ஆகுது இப்போது அப்புறம் பாருங்கள் இது வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா இது வந்து நல்ல ஜெல் பென் இதுவும் எங்களுக்கு பயங்கரமாக யூஸ் ஆகுது நான் போன வாட்டியாக சொல்லியிருப்பேன் இது வந்து எனக்குன்னு யூஸ் பண்ணும் போது தீர்ந்து போச்சு அப்படி கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ இது வந்து ஒன்று விஹானுக்கு வாங்கணும் ஒன்று எனக்கு வாங்கியிருக்கேன் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கிட்டோம் மூணு பீஸ் வாங்கினேன் ஸோ இது வந்து ஒன்று வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம யாருக்குன்னா கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இது வந்து கலர் 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 பென்ஸ் இதுவும் நான் நல்லா யூஸ் பண்ணுவேன் நம்ம க்ரீட்டிங் கார்டு கிஃப்ட் யாருக்குனா காம்ப்ளிமெண்ட் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அறுபத்தி ஒம்பது ரூபா ஃபுல்லாக கிளிட்டர் பென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பத்து கலரில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பத்து பீஸா நாலு நாலு எட்டு ஆமாம் அப்புறம் இது ஒரு டபுள் சைடட் த்ரீ எம் டபுள் சைடட் டேப் இதை வச்சு நம்ம ஹுக்ஸ் எல்லாம் மாட்டிக்கலாம் இது நான் வீட்டில் ஒரு பீஸ் வச்சு வைப்பேன் இப்போ வந்து ஃபினிஷ் ஆகி போச்சு ஸ்காட்ச் கம்பெனி த்ரீ எம் நல்ல இது இதுவும் ஒரு க்ரேயான் பேக்கெட் சாரி பென்சில்ஸ் இது கலர் பென்சில்ஸ் இது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கான பர்த்டேக்கு நான் ப்ரிப்பேர்டு சிம்பிள் அப்படி சொல்ல போனால் ஒரு வருஷத்துக்கான இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த பென்னு எனக்கு பர்சனல் யூஸ்க்காக வாங்கினேன் வீட்டுக்காக வாங்கினேன் ஸோ இது வந்து நான் ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் நல்லா இருக்குது பால் பென் நார்மல் பால் பென் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 பென்னு வந்து பத்து ரூபா ஸோ அஞ்சு பென்னு இருக்கும்போது ஐம்பது ரூபா பட்டு எவ்வளோ ஐம்பது ரூபா கொடுத்து வாங்கினேன்னா இது இன்னும் கம்மியாக இருக்கா எனக்கு தெரியல ஸோ நம்ம ரேட் பார்த்துட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் இது வந்து பேக்கிங் நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னா பாருங்கள் ப்ராடாக இருக்கும் இதெல்லாம் நான் ஒரு ஒரு பீஸ் வச்சு வைப்பேன் செல்லோ டேப் இதெல்லாம் பயங்கரமாக யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த எம்சில் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஸோ ஓகே இவ்வளோ ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ் பேசிக்கலி நிறைய வாங்கியிருக்கேன் எப்படியும் ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணாக்கா நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் தேவைப்படும் ஸோ ஜஸ்ட் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன் கொஞ்சம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் நம்ம கிஃப்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இது பாருங்கள் இதெல்லாம் நிறைய க இது வந்து நான் அப்படியே பேகோடு தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் பட்டு இதில் கொஞ்சம் கண்டெய்னர்ஸ் இதெல்லாம் போன வாட்டி வாங்கினது இது வந்து இது தான் நான் காட்டுறது காட் காட்டலான சேம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூவில் என்கிட்ட இருக்குது பாருங்கள் ஓ ஆமாம் இது விஹான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ விஹான் வந்து அவனோட வீடியோ எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எடிட் பண்ணான் கற்றுக்கிட்டான் அழகாக இப்போ அவனோட வீடியோ ஒன்று அவன் தானே ப்ளாக் அவனே எடிட் பண்ணியிருக்கான் எனக்கு பார்க்குறதுக்கு டைம் இல்லை ஸோ நான் சரி இதை வேலைலாம் முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம லன்ச்சு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவனோட வீடியோ பார்த்துட்டு ஓகே சொன்னால் தான் அவன் அப்லோட் பண்ணுவான் ஸோ இதை பென்சில் பாக்ஸ் பாருங்கள் நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டயர் இருக்குது ஸோ தாராளமாக திங்ஸ் பத்தும் டிஃபின் பாக்ஸ் சைஸ்க்கு இருக்குது இந்த பென்சில் பாக்ஸ் ஸோ இந்த கலரே பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது ஸோ கேர்ள்ஸ்க்கு நம்ம யாருக்கனா கொடுக்கலாம் சின்ன சின்ன குழந்தை ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது ஒரு அழகான ஒரு கிஃப்ட் ஸோ ஒரு பேன் ஒன்று வாங்கினேன் நான் ஸ்டிக் பேன் தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாய் இது விலை நைன்டி நைன் ருபீஸ் முட்டை ஏதாவது ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு பேன் இருந்துச்சு இருக்குது இன்ஃபேக்ட் அது தூக்கி போடணும் எங்கள் வீட்டில் வேலை செய்ய வராங்க இல்லைங்களா பாத்திரம் கழுவ வராங்க அந்த பேனை போட்டு தேய்ச்சி ஃபுல்லு நான் ஸ்டிக் லேயரே போச்சு ப்ரெஸ்டீஜ் இது இந்த ஃப்ரிட்ஜு வாங்கும் போது எனக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க நல்ல ஃப்ரீ கிஃப்டாக வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா புது பேனை தான் அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ராச் 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 ஸ்க்ராச்சாக இருந்துச்சு கேட்டாக்கா அக்கா இதில் ஃபுல்லாக ஓட்டிகிட்டு இருந்துச்சு அதனால அந்த ஸ்டீல் நார் போட்டு தேய்ச்சி அப்படின்னு சொன்னாங்க நம்ம என்ன சொல்கிறது சரி இன்னுமே அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது
பேனை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இதை வாங்கியிருக்கேன் குவாலிட்டி வந்து அந்த நான் இப்போ பழைய பேனை ப்ரெஸ்டேஜ் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அது இண்டக்ஷன் ஃப்ரெண்ட்லி நல்ல எண்ணமாக இருந்துச்சு நல்ல குவாலிட்டி திக்னஸும் இருக்குது அந்த அளவுக்கு இதில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாய்க்கான குவாலிட்டி இருக்குது ஓகே ஸோ ஸோ இதுதான் என்னோட ஷாப்பிங் ஹால் இது இல்லாமல் இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பொருள் வாங்காமல் வீட்டுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் நிறைய வாங்கியிருக்கேன் ஏற்கனவே உள்ள இன்னும் கூட பேக்கெட்ஸ் பேக்கெட்ஸ் நிறைய இருக்குது அவள் சாபூதானா அப்புறம் இந்த சன்னா ராஜ்மா அந்த கிட்னி பீன்ஸ் வர இல்லைங்களா அப்புறம் வந்து அந்த பிஜன் பீஸ் கொண்ட கடலை இந்த மாதிரி அப்புறம் அந்த பச்சை பயிர் இந்த மாதிரி எல்லாம் அதெல்லாம் அப்புறம் கல்லக்காய் பீனட்ஸ் அது வாங்கியிருக்கேன் ஸ்நாக்ஸ் அது சொல்லுங்க ஸ்நாக்ஸு அது இருக்க உள்ள காட்டினா இந்த பசங்க வந்து ஆக்சுவலி தெரியாமல் நிறைய விஷயம் நான் இந்த பசங்க இது வச்சுருக்க இதுவே இப்போ வந்து இதுவே எனக்கு பிரச்சனை தான் சமாளிக்க முடியறதில்ல ஃப்ரிட்ஜில் அது என்ன தான் இருக்கும் அது என்ன அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டராக இல்லை அதுவாக ஆகிடுதான் எனக்கு தெரியல எதுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ பேசிக்கலி ஸ்நாக்ஸ் பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கேன் இந்த மாதிரி இடத்துல போனீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் நல்லா கிடைக்குது ஸோ ஒரு டிப் ஒன்று போன வாட்டி சொல்லியிருந்தேன் சூப்பராக ஒரு டிப் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இல்லை நாங்கள் கூட பரவாயில்ல ஸோ ஒரு சூப்பராக ஒரு யூஸ்ஃபுல் டிக் டிப் ஹேக் ஒன்று சொல்கிறேன் வாட்ஸ்அப்பை வச்சு ஸோ இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நீங்கள் உங்கள் தெரிஞ்சவங்களை வச்சு ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் என் அம்மா அப்பா என் தம்பி நாலு பேரை வச்சு ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணுற வச்சுக்கோங்களேன் குரூப் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அவங்கள வந்து நீங்கள் குரூப்பை விட்டு தூக்கிடுங்க ஓகே அவங்களுக்கு வந்து சொல்லிடுங்க இந்த மாதிரி இது ஒரு இது ஏன்னா அவங்க அப்புறம் வேறு விதமாக நினச்சிக்கக்கூடாது ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எப்படி என்ன ஸோ பேசிக்கலி ஒரு குரூப் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் நம்ம அந்த குரூப்பை விட்டு எக்ஸிட் பண்ணிடுறோம் ஓகே இப்போ நம்ம மட்டும் தான் அந்த குரூப்பில் இருக்கோம் நம்ம தான் அட்மிட் ஸோ அந்த ஃபோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் பர்சனல் ஃபோல்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து பயங்கரமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நிறைய வாட்டி வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜஸ் வரும் எனக்கு படிக்க டைம் இருக்காது இந்த ஃபோல்டர் கண்டிப்பா சொல்லுங்க அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் இவ்வளோதான் இப்போ லஞ்சு சாப்பிட போகிறோம் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக பெம்பிள் வந்திருக்கு எவ்வளோ பெருசு இருக்க பாருங்கள் பொட்டு மாதிரி இந்த வீடியோவில் இவ்வளோதான் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்